Hello, good evening, everyone. Welcome. Good evening. Good, good evening. evening. Hi, welcome. Hi, welcome, everyone. Uh, it's a pleasure to have you here this beautiful, you know, part of the night. And I just uh, want to introduce myself. I just want to ask you a couple of questions. So can you listen? My voice clear? Can, can you listen my voice clear? Yes? Yes, I can. Perfect, perfect, much better. So welcome everyone. And I know that some students are joining right now the English class because it's the first class. So the goal is that we can learn a lot, especially um, that we are in this process, very intermediate. So we are like step up to practice and learn English. So I'm very, very happy to know that. And um, that is one of the most valuable things to, that we can also learn English. So let's see, we are 16 right now. So we hope that the rest of the students can join us in our English class is beautiful nine. Let's see. Okay, I'm checking something here right now. Okay, let's see. hello, welcome. So I can see here some great names here. Let's see. Okay, great job. So we're gonna start in a moment. Okay, respecting everyone's attention. It's a great pleasure to, you know, to talk with you guys this first class, especially because we are ready to learn. That is one of the reasons, one of the main goals that we can improve and maximize your English skills. Uh, before, there are some valuable details that I want you to, you know, to take into account for our English class. And especially because there are some points that maybe most of you know, about our process of improving our language skills. And um, let's see, well, we have right now 17 students, that's that's okay. We have a great number here. And also what I love is that I can see your complete names, the first, second name, and uh, the last names too. Okay. That's that's great. Let me check. Well, because of the time, we're going to introduce our class because we have important things to discuss today. Well, I'm going to introduce myself. Um, let's see, as part of the presentation that I have here for you guys. Look at this. Uh -huh. Well, so welcome to everyone. You can see here, this is uh, my personal profile. You can see as part of my, the summary of my resume, you know, I have around uh, 17 years, almost 17, because I need to update that one it, as an English teacher. And also, I'm, you know, I'm a professional in translation and interpretation too. I've been teaching English for a long time and I love teaching because it's one of the best ways, you know, to help people to learn English. So I feel very happy for that. And um, we can appreciate here, I'm, I'm here working uh, with Insta4, Inglés Corporativo, since 2020. Sometimes that I've been working with them and I, I feel very proud to be part of this, this team because we have helped students to learn and improve their English level. And also I have two careers. One is uh, Professor Ado, in idioma inglés, and the other one is licenciatura in ciencias de la educación in, in idioma inglés. So it's a great pleasure to, you know, have you here as part of this project. And we hope that we can learn a lot and you feel confident to speak, right? And practice and participate. Bien, um, esta parte sí la vamos a decir un poquito en español because there are some things that I need you to, like, take into account. Entonces, pues, eh, estamos acá desde... Estamos para 17 años ya de dar clases, ya tenemos un ratito por ahí. Entonces, eh, lo importante es que cada día podamos aprender más, que podamos empaparnos del de conocimiento del idioma, que es súper interesante 
y en el cual eh, les admiro y les respeto porque sé que pues, eh, aprender inglés hoy en día es muy útil. Es muy importante, yo sé que ustedes muchos trabajan, muchos hacen muchas actividades y posiblemente algunos están en este momento viendo televisión, sentaditos, descansando, viendo una película, pero ustedes están aquí estudiando. Mientras unos duermen, otros trabajan, dice el dicho. Entonces, ustedes trabajan duro porque sé que en algún momento de este proceso, ya muy pronto, porque ya estaban dando un paso para el nivel intermedio, que es muy bueno, eh, ya cuando ustedes me lo sientan, ya el inglés va a ser fácil para ustedes, esta, esta diversión. Van a decir, esto lo hago para divertirme. Entonces, porque el inglés es de práctica, es de trabajo, es de esfuerzo, y, y sé que ustedes lo van a lograr. Entonces, es de tener bastante tiempo y dedicación. Eh, un idioma no se puede aprender solo con las clases. Un idioma se tiene que aprender constantemente, dentro de la clase, fuera de la clase, alrededor, en la práctica. Y, y eso es importante que lo podamos tener en cuenta. Ahí está, George. Eh, yeah, we need knowledge, we need practice, we need uh, valuable things to, to learn in the class. So that's why we need to take into account. Entonces, necesitamos eso, right? Give a step. Even a step up and try to improve because that's what we had to do. That's one of the main goals. Entonces, hay que enfocarnos. Hay que trabajar duro y pues estamos cansados de transformar eso en motivación. Así que eh, vamos a seguir con, con esta introduction about this because it's the first class for all of us. Look at this one. There are some details that I need you to take into account for this process. Y tenemos algunos puntos que, que quiero que tomen en cuenta. Es necesario eh, obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Es decir, que, que ustedes tienen que estar ¿verdad? constantemente haciendo actividades, las clases, participando activamente, eso nos hace diferentes. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Eh, pueda adelantar contenidos o se puede mantener o puede adelantarlos. Esa es una ventaja porque usted tiene acceso a la plataforma y tiene acceso a poder trabajar eh, los ejercicios si usted quiere ir adelantando o ir paso a paso como usted se sienta cómodo. La idea es no, no, no este, atrasarse, como por decirlo así. Entonces es necesario que lo podamos tomar en cuenta. Así que es para que ustedes eh, lo tomen en consideración y lo puedan tomar de un punto importante. Eh, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas eh, antes de cada, en este caso, como para nosotros es jueves, porque es de lunes a jueves. Entonces, eh, tienen que estar completas antes de cada, eh, en este caso acá nos dice viernes a medianoche, ya que ese registro es enviado en Sephora semanalmente. En el grupo, en el, en el grupo de, de WhatsApp que tenemos acá, eh, ahí suben eh, las personas que están con nosotros eh, de parte de Inglés Corporativo y eso por, van subiendo cada día. Eh, vamos avanzando, vamos con estas tareas, sigamos trabajando para recordarles que tenemos que estar realizando las tareas eh, cada día. Entonces, es importante que usted vaya completando cada día diferentes actividades eh, para, para llevar la práctica a la mano. También, material de apoyo será compartido a criterio del maestro eh, en formato digital. En este caso, pues me gusta compartir las presentaciones previamente para que usted pues, esté preparado y, y las pueda practicar, revisar y tomar ventaja durante las clases. Eso es importante. Porque, por ejemplo, de aquí yo puedo venir y decirle, bueno, vamos a la clase y qué, qué va a decir el teacher, qué va a ver, qué va a pasar. Pero cuando tenemos como una idea de lo que queremos lograr, entonces podemos avanzar con los materiales. Entonces, es importante esta parte, eh, el estar trabajando constantemente en las tareas y evaluaciones, satisfactoriamente, asistir eh, a las clases constantemente, porque eso nos hace diferen la diferencia. ¿sí? Así que vamos con la siguiente. En este caso, son cuatro semanas equivalentes. En este caso... Cada semana tiene diferentes secciones. La primera semana, que es la que iniciamos este día, es la, estaremos estudiando la sección 1 y 2. Es decir, que tenemos que estar alertas y atentos a trabajar esas dos secciones. La sección 1, dos días, y la sección 2, dos, dos días. 
Luego, la segunda semana tenemos la siguiente. Veamos esta parte. La semana 2 tenemos la sección 3 y una, una prueba que se llama midterm, que es un pequeño quiz, un pequeño examen de los temas anteriores que hemos estudiado. Entonces, nos enfocaremos en la sección 3 y el midterm. Luego, en la tercera semana nos enfocaremos en la sección 4. Y ahí yo les iré recordando cada, cada clase qué sección iremos. Y en la cuarta semana tenemos la sección 5 y el examen final. Y habremos completado eh, satisfactoriamente, en este caso, nuestras actividades y evaluaciones descritas acá en este cuadro, para que usted lo pueda tomar en cuenta. Como saben, eh, tenemos la ventaja de que las clases también están siendo grabadas. ¿verdad? Por alguna duda, alguna inquietud, que usted no recuerde, usted dice, bueno, no me acuerdo mucho, entonces voy a revisar el video para que usted lo pueda tomar en cuenta. Entonces, es bastante valioso tomar eso. Bien. Uh, seguimos con la siguiente parte. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No por el momento. O pasamos con la siguiente que me interesa. No, techo. Ok, bien. Vamos con unas normas. Esto es, es de bastante importancia. Eh, hay que tener siempre activos el, el botón de silencio. A menos que usted quiera participar, usted lo activa. quiera compartir algo, enciende ahí el botoncito y, y participa. Eh, de repente alguien está en clase y quiere participar, pero posiblemente en su casa eh, estén haciendo, estén platicando, haciendo algo. Entonces, eso también como po podría interferir eh, a los demás compañeros. Entonces, hay que tener mucho cuidado de tener las, eh, el micrófono apagado a menos que vaya a participar. Bueno, en este caso, la lista de asistencia, eh, siempre estaremos pasando la lista de asistencia en un momento determinado en la clase para que esté atento a contestar. Y también eh, tener la cámara encendida. Por ahí veo algunos que no han encendido su cámara. No sé si serán nuevos o, o ya están en el programa y, y, y no sé. Pero por ahí veo varios nombres y veo cámaras apagadas. Entonces, recuerden que para Insafor es una prioridad que usted tenga la cámara encendida, porque eso nos demuestra, aparte de que Insafor audita los videos y verifica eh, los estudiantes que están participando activamente en el programa. Entonces, y tener la cámara apagada no nos representa que el alumno esté al 100% activo, como por ejemplo Ana Ruth Pérez, que ahí la vemos que ahí está con su cámara encendida. También vemos a Roberto, a Ingrid, por ahí los veo. A Sebastián Guadalupe. Entonces, Wendy. Y ahí también tenemos algunos. Entonces, ahí nos dice claramente eh, que la cámara tiene que estar encendida y la participación activa. Como, como experto en esta parte, yo puedo decirles de que es importante la participación. Si una persona quiere aprender un idioma, debe generar un nivel de confianza para poder para aprender el idioma. Es decir, yo quiero aprender, pero yo me voy a quedar callado mejor porque siento que me voy a equivocar. Eso no nos funciona, porque nosotros tenemos que tener una participación activa. A medida que vamos practicando, vamos generando confianza. Y aunque nos equivoquemos, sabemos que volvemos a intentarlo nuevamente. Entonces, son parte de las estrategias eh, motivacionales. Entonces, eh, participación activa, uso de chats, también pueden ahí escribir, el, aquí está el chat para que ustedes puedan compartir, por ejemplo, dice Jorge que él quiere conocimiento, ah, pues está en el lugar correcto, y aquí dice Ingrid que tiene dos dispositivos, mire qué bien, excelente, así doble, doble ahí va a estar ahí en las clases, entonces es importante que también podamos utilizar estos recursos que tenemos acá, levantar la mano, siempre eh, que, pues si tiene una inquietud, pues levanta su mano y yo ahí le doy la palabra rapidito que me diga, teacher, quiero participar, levanta su mano y, ok, let's do it, let's try now. Entonces ahí practicamos. Eh, siempre mantener el respeto, es importante eso, en este grupo es importante el respeto, que cada uno pues eh, respete la opinión de los demás y también eh, el, el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, aquí estamos para aprender todos, aquí... Eh, ese es uno de los criterios. Estamos aquí para aprender 
y para demostrar que estamos aprendiendo. Entonces es importante eso, que nosotros respetemos también que de repente algún compañero pues tiene alguna inquietud o no lo supo decir bien, usted apoya a su compañero también, ya que estamos en esta barca donde el cual vamos a ir caminando juntos hasta llegar a la, a la mejora de lo que es el idioma. Otra cosa, el inglés tiene que hablarse de manera natural. Una de las estrategias también dentro del aprendizaje del idioma inglés es poder escucharlo de manera natural. A mí no me sirve estar hablando español todo el tiempo porque entonces eso nos atrasa el proceso. Es decir, tenemos que estar en la interacción del idioma lo más que podamos. Usted ve que hay personas que se van a otros países, eh, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, y llegan a lugares donde, la, donde no hablan mucho español. Y entonces las personas se encuentran en una situación que tienen que ir al, al supermercado, que tienen que ir a la farmacia, tienen que ir a trabajar, tienen que comunicarse con las personas de, del tren, tienen que comunicarse con personas que van en el transporte. Entonces todo es en inglés. Las personas se encuentran you know, en, esa, en esa inquietud de que tengo que aprenderlo. Entonces la ventaja es que ellos están exponiéndose al idioma y esto les sirve. Entonces... Nosotros tenemos que exponernos al idioma. Si alguien tiene dudas, puede escribir en el chat y ahí le ayudamos para que usted pueda hacerlo. Pero el inglés tiene que ser nuestra prioridad en esta clase. Eh, me digan, teacher, pero es que yo hay cosas que no entiendo. Pues puede preguntar, pregunte. ¿Cómo se diría en inglés? Puede hacerlo. Mejor eso, porque así estamos expuestos a, a pensar cómo lo podemos decir en inglés. Entonces eso también nos va a ayudar muchísimo. El, el poder estar expuesto al idioma y también adaptarnos a eso. Entonces, es uno de los criterios importantes a tomar. Eh, ¿Alguna inquietud sobre esta parte? No. No, Tuchín. Ok, muy bien, gracias. Entonces, eh, resumimos. Botón de silencio, lista de asistencia según el programa, nombre completo, cámara encendidas y participación activa. Eso sí, entonces... Sí les voy a pedir eso, cámaras encendidas, porque eh, Insafor audita los videos y va a hacer la observación de que en este grupo hay estudiantes que están con la cámara apagada. Ok, vamos con la siguiente. Entonces vamos a cerrar eh, esta parte con la asistencia al 80% de clases, avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Importante tomarla en cuenta, inicio de clases hoy. Y en los horarios establecidos, que en este caso para nosotros es de 9 a 10 de la noche, tener la cámara encendida, duración de la clase, 60 minutos. Trabajar ejercicios en plataforma de clases, puede trabajar cada día eh, según el ejercicio, o puede avanzar también en los ejercicios. No necesariamente está atado de que solo los ejercicios de este día va a ser, si quiere adelantar, adelante, mucho que mejor. Esto para nosotros es mucho mejor. Y obtener su diploma. Entonces, eso es parte de nuestros eh, puntos importantes para que lo pueda tomar en cuenta en nuestro proceso educativo. Entonces, si sí es necesario que nosotros estemos activamente participando en nuestras clases. Como ustedes saben, nosotros tenemos, eh, cada uno de ustedes, la plataforma con la cual usted estará trabajando. Por ejemplo, yo aquí tengo el acceso a la plataforma Aquí tengo, por ejemplo, inglés preintermedio. Aquí dice, al lado derecho, Students Manual P P1. Aquí usted puede darle clic y descargar eh, el manual, ¿verdad? Con el que estaremos trabajando. Más sin embargo, yo siempre les comparto las presentaciones, pero usted lo puede descargar también, sin ningún problema. Entonces, tenemos acá el, esta parte. Uh, tenemos hoy, la, hoy iniciamos la sección que se llama Please Call Me Beth. Entonces le voy a dar clic para ver qué pasa, qué podemos encontrar aquí. So I can actually check here so what we can find in, in this page. So we, we have here a conversation. Where are you from? So when we're talking about nationalities, you can also check this one. And also, well, the, the contents about this part. Look at this. The possessive adjective. So we will be starting this one. Y aquí vemos la tarea. Mire, aquí está la tarea. Mire. Dice, statements would be possessives. Ahí vemos. Y ahí está, enviar. Usted elige la mejor opción. 
and that's it. So you, you completed the exercise for this class. So it's very short, it's very simple and also very practical. So you can see here in this course. So don't forget to have a time to access to, to this one. Bien, entonces sí pedirles ahí eh, las cámaras, porque si hay varios, uno, dos, tres, hay varios que no tienen su cámara encendida. Bien, ¿qué dicen? ¿Iniciamos ya la clase? Yes. No lo veo, yes. Cons no lo veo convencido, es, no, hay, algo está mal ahí. <ríe> ok, ¿ya cenaron? Va? Sí. Let's go. Ah, va. Excelente. Ya sé. Ah, pues sí, porque si no, vamos a estar con sueño. Well, so we're going to start today with the classes, uh, and also we're going to use the presentation that we have for this class. And also, well, I'm just going to share with you about the presentation that we have for this class today. Let's see. I'm going to look for it right now, the topic. And um, checking this side here. The phrasal verbs are important, Jorge, because the phrasal verbs are verbs that are combined um, a verb plus a preposition. When we combine a verb plus a preposition, we used, we form a phrasal verbs. It's important to study because uh, um, bilingual people use phrasal verbs. So it's necessary to learn that. Okay, so let's introduce the video conference number one. The topic for this class is the simple present with be and possessive adjectives. That's the name of this lesson for this one, pre-intermediate one. That's the one we actually have here. So we go on to the next. And we have the general objective or general goal that we will study for this class. I mean, a volunteer who wants to help me to read this goal. Who wants to help me to read this goal? You. Yeah. Oh, excellent. Oh, you speak Spanish. Great. Okay, me. Okay, go ahead. Uh, Wendy, <laughs> help me to read the, the general object. Okay. In this lesson, participants will learn how to introduce team service and other by listening to a conversation between to people who, who just meet and are introducing each other. Okay, thank you. Congratulations. That was good. So in that case, we can uh, focus about this goal. In this lesson, you will learn how to introduce yourself. And there is by, you know, listening to the conversation, and um, you will learn some important details about this conversation. So we go straight and practice right now with this topic. Thanks. Okay, what's the name of the conversation? Oh, where are you from? Oh, where are you from? Uh, we're talking about nationalities. And I just want to ask you, um, what do you see in this picture? What do you see? ¿Qué es lo que ven ahí? A party. Mm -hmm. Or a celebration. Okay. And what kind of celebration is this? Uh, an international tour. What else can you see in the picture? What other details you can take into account? Sorry? Different nationalities. Okay. And the food. Yeah. There are some drinks. snacks. Drinks, drinks, snacks, and they are talking, they're having fun, perhaps dancing. We don't know. We don't see them dancing, but they like having a good time. So that's mean that there are people from different countries, from different nationalities. In that case, you can check that, for example, it, it's called international club. What is an international club? An international club is a place where people from different nationalities join to interact, to socialize, to have fun, to talk about common things, to dance, to enjoy and learn about different cultures. That's the main goal about this one. And also we have a conversation. Tenemos aquí una conversación. 
And who are the people involved in this conversation? Yes, uh, junk food, definitely. We don't see healthy food, but you know how it is. All right, so who are the people involved in the conversation? Baby Denver. That's perfect. So let's listen to the conversation. I want you to listen carefully. And then we will have a, um, a short time to practice this conversation in pairs uh, through the breakup room. Okay, listen carefully. Hello, I'm David Garson. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Oh, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So it's Brazil. Oh, good. Um, so uh, Sunhi is here. Who's Sunhi? Oh, she's my classmate. We are in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, uh, what's your last name again? Garcia. Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. -A. So we, we have this conversation about these guys, but something interesting is that perhaps for some of them, the, the last names are no so common. That's why the person asks if they can spell the words. Vamos a ver. Vamos a practicar una vez más. One second. Okay, let's practice the conversation. And then we're going to work in breakout rooms and you will practice this conversation with a partner and you will uh, respond the following questions. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil, how about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Um, some he is here. Who's the some he? Oh, she's my classmate. We are in the same math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia. Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. -A. Okay, this is the, the part of the conversation. Uh, questions about this conversation? Tienen preguntas sobre esta conversación? No. No, no. Okay, what I want you to do is to work in a small breakup rooms. We're gonna have a short time to practice, like around five minutes or four minutes. With a partner, you will practice this conversation. But something that I want you to get is that you can also um, try to concentrate in pronunciation. Por ahí les mandé un audio, no sé si lo pueden revisar en su grupo de, de WhatsApp. Can you see that? Hello? Can you see the audio that I sent? Yes. Okay, so we're going to we're work in a small groups in pairs, and I want you to practice this conversation. So it's necessary that you can practice and also focus in the pronunciation because it's important. So I will be sharing... Um, part of this conversation in the group. Así que vamos a formar los breakout rooms. And let's see how many members we have right now. Mm -hmm. Two, two triple room. Okay, 
Vamos a crear los breakout rooms y usted va a entrar ahí y va a practicar esa conversation with your classmates. And you will focus in the pronunciation. So that's why it's going to be important. And then in a short time, we come back to practice with the rest of the activities we have right here. Are you ready? Yes. 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 All right, let's do it. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So it's Brazil. Oh, good. Sun he is here. Who is Sun he? She's my clay. No, no logro ver bien esa parte. Parece. My She's... classmate. She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your what's your last name again? Okay. What's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G A R C A. Es que esta conversación que tomaron está como medio borrosita, vea. Ah, pero aquí sí, hay otra. No sé. Aquí hay otra. Vaya, y, y solo dos somos. Vi a alguien más ahí en el grupo. Un tal ah, Carlos Ernesto. Carlos. No sé. Oh, good. Song He is there. Who's Song He? She's my classmates. We're in the same math class. Where, where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again, Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? 
G A R Z A. Vaya, lo seguimos practicando. Sí, sí, es así. Vaya, voy a hacer yo David entonces. Um, okay. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil, how about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil? Oh, go. son he is here. Who's son he? She is my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea, let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-C-A. -A. Okay. Entonces, ahora soy yo, David, nuevamente. Uh -huh. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi. My name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Beth, sorry, what well, is your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How, uh, how do you spell that? G A R G A R C A. Right. Nah, si gustan puedo hacer ver yo otra vez este con cual practicamos bueno puedo practicar con cualquiera de los dos ahí va practique con Roberto sería David entonces nuevamente yo sería inicio hello sí, David. I am David Garza I am your club member Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil, how about you? I am from Mexico. Oh, I love Mexico, it's really beautiful. Thanks, so is Brazil. Oh, good. So he is here. Was Sung Sun He? She's my classmate. We're in the same math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actuality. This meeting is being recorded. Okay, let's go back and also, you know, congratulations for all of you who have been practicing. I could like join part of the conversations and I could listen to some of you talking and that's really good. Um, that's one of the ways like to have a time, you know, to interact with your classmates and pronounce the words. Perhaps we could like see that, you know, this conversation is good. I know what they are talking about. This is clear for me to understand that. But it, it goes with John to understand the conversation. The goal is to work in the accent, is to work in the pronunciation. 
and it's about a practice. And also you can like check the words like Korea, we're talking about Korea, or we can also concentrate um, in the context of the story. That is uh, something that we need to take into account. So congratulations for that because you have been practicing. Well, let's go on to the next part. And also after you have read about is the, where are you from? Because we're talking about nationalities. One person is from Mexico and the other person is from Brazil and a person they, they will meet is from Korea. So they talk about nationalities. The next activity will be done also in pairs. Match the equations with the responses. Look at this one. In that case, it won't be relevant. But what I want you to do is to introduce yourself with your full name and use the expressions about make a list of names from your group. Look at the example. Hi, I'm Jericho Naguchi. I'm sorry, what's your last name? So because we're introducing ourselves, and I know that it's pretty easy for you guys, we will answer the following questions about yourself. The first one is, What's your name? My name is William David Garcia. So you can say, oh, teacher William. Yes, teacher William. As you can see in my presentation, como pudieron ver mi nombre ahí en la presentación, right? So you know about my name, but always it's important. So what's your name? Uh, what do people call you? And most of the time, what what's your common name oh they call me william or they call me carlitos or they call me daniel or they call me margarita or people call me sebastiana etc so the way how people call you and where do you come from in that case i come from uh, san salvador i come from um, uh, san miguel i come from sonsonate i come from uh, Santa Ana, so you will say, uh, where do you come from? And what do you do? Uh, I'm a teacher, uh, I'm a scientist, I'm an operator, I'm a seller, I'm a, an engineer, and um, I'm a, you know, a coordinator, uh, I'm a manager. So you can talk about what do you do, about the, your job. And how do you spell your last name? In that case, how do you spell Martinez? M-A-R-T-I-N-E-Z. How do you spell Aguilar? Oh, A-G-U-I-L-A-R. So I want you to answer this one. Castellanos, like C-A-S-T-E-L-L-A-N-O-S. Or also, how do you spell Sanchez? S A N C H E Z. So we can also know about spelling words. Uh, also, cruises like C R U C E Z. Well, so I, I want you to take the short time to answer the following questions because you will socialize with your partners uh, this information because we can learn about each other and one of the best ways to practice in English. Those, what I love about that one previously is that most of you um, practice the conversation and that was very clear and I could understand most of the things right here. Okay, so let's practice and practicamos. And if you have questions, don't hesitate to ask. So practice. Entonces, vamos a completar las preguntas y luego regresamos a los breaker rooms. Teacher. Hi. What is the meaning where are you come from? Eh, ¿De dónde vienes? Así solamente eso. Yes. Where did you come from? Es, okay. como cuando, es como cuando decimos, where are you from? ¿De dónde eres? I'm from El Salvador. I'm from Mexico. I'm from Japan. Oh, but also, what do you come from? Is ¿De dónde vienes? ¿De qué lugar? So you, you can also answer like, I come from El Salvador. 
um, La Unión, I'm coming from, you know, Santa Ana. So you can also talk about, you know, a specific area. Okay. Thank you, Dish. You're welcome. Es como otra forma de preguntar de dónde vienes o de dónde eres. Exactly. Exactly. So you talk about where, where are you specifically? Okay. Thank you. Okay, um, almost ready? Not yet? Yes. Yes, okay. Um, You're ready too? Okay, perfect. So we're gonna take a short time to practice with the partners you were before it, and you will answer the following questions. What's your name? What do people call you? Where do you come from? What do you do and how do you spell your last name? So we're gonna work work again in the breaker rooms and don't forget to practice with your partners. Let's work with the same teams. And um, and after that, we will come back to practice the last exercises. Let's go.
ಯೂದು ein ein housewife then how do you spell your last name p u l p l l a n o s okay baustenia margarita okay Ah, es, estas son las preguntas que están acá, ¿verdad? Son las que vamos a... Sí. Mm, ah, ok. Eh, eh. Permíteme. ¿Cómo tengo que comenzar? Con el nombre normal, ajá. Hello. Hello, I'm Juana Sea. O Sea. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh, what do you people? Uh, sí, ese sería cómo le llaman las personas. Uh, como la... uh, ok. Uh -huh. What do you people? Es uh, Juanita. Uh -huh. Y how do you spell your last name? No, ese es el apellido, ¿verdad? Sí. Sería, you come from, ¿de dónde, de dónde es o de dónde viene? Ajá. Eh, las, las, um, eh, son sonate. Uh -huh. Ok. Y de ahí. Y de ahí es que estoy sería perdida. El what do you do sería qué haces. Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo digo para que yo trabajo? I'm worker. I'm worker. Uh -huh. Y de ahí. <ríe> el apellido, de letra el apellido. How do you speak your last name? Uh -huh. eh, Sí, y eh, hey. sí. Muy bien, mucho gusto. Mucho gusto. <risa> Eso es como para conocernos. Uh -huh. Sí, como uh -huh. presentándonos. Como presentándonos. Uh -huh. Solo nos vemos así, hola. A ver cómo nos va. Primero Dios que bien. Sí, primero Dios que bien. ¿Y ustedes trabajan así horario completo de día? Yo no trabajo actualmente. Yo sí. Ah, ok. Ajá. Sí, yo este, hoy vine bien tarde, trabajo en un hospital y sí me cuesta, a ver, bastante me cuesta. Mm -hmm. Por el horario, a veces ya salgo noche. Pero vine a tiempo como 10 minutos antes de la, de la clase. Pero, primero Dios. Sí, hay que apoyarnos. Sí. Lo que sí quiero practicar más porque siento que, que la pronunciación sí me cuesta. Yo tengo el ánimo, a veces tengo, ya no quiero seguir, pero la cosa es aprender, ¿verdad? Sí.
Okay, students, we will take a short time to check the attendance list. You listen to your name and you say present. And also congratulations for all of you who have been practicing here in this part of this conversation. Perhaps the time is not enough, but we will try to, you know, keep on practicing because one of the ways we have here is like try to, you know, show domain and also motivation, right? If you want to learn English, we have to do our best and also be motivated. And we go on step by step trying to concentrate on effort to practice. Well, so just give me a, a second because we need to check the attendance list. You will listen your name and you say present. One second. Eh, vamos a pasar asistencia y pues me dicen presente. Y acuerden tener los micrófonos apagados a menos que vayan a participar y lo puedan hacer. Eh, Ana Isela Llanes. Present. Ana Ruth Pérez. Present. Eh, Carlos Ernesto Flores. Carlos. En el chat, teacher. Um, is here? Is in class. Okay, is in class. Eh, David Alejandro Rodríguez. Here. Thank you. Um, David Rafael Ramos. Present. Thank you. Uh, Diana Beatriz Reyes. Diana, um, Diana Cristabel Melendez. Present. Okay, Eric Javier Ventura. Present. Fiorella Alejandra Crespin. Present. Eh, Gerardo José Tepas. Present. Eh, Henry Alejandro Flores. Present. Ingrid. Magdalena de Castellanos. Present. Eh, Jorge Francisco López. Hey, present teacher. Ok. Uh, Juana Margarita Sea. Present teacher. Thank you. Catherine uh, Suleima Pocasangre. Present. Catherine eh, Nicole Salazar. Katy Jordan, Jordana Dos Cruces. Mm. Laura Lisset Peña. Present. Lorena Araceli Hernández. Present. Mirna Jasmine Portillo. Present. Oscar uh, Otoniel Cruz. Present. Reina ya ya el Arevalo Roberto Carlos Alfaro present Sebastián Seb Sebastián Guadalupe Aguilar present Tatiana Abigail Rodríguez Tatiana Úrsula Adriana Burgos present Wendy Lisette Hernández Present. Thank you. Okay, okay, students. Well, first of all, congratulations to everyone because you have been practicing. I'm, I'm really, you know, enthusiastic because you have been practicing in the first class. We will continue tomorrow working with some things. I will share by WhatsApp some valuable details that can help you to practice the topic for today. So I know that that we start this path or trying to work in grammar and instructors. And also we can learn a lot from that one. So congratulations for that. And I hope to see you tomorrow. Don't forget to work in the platform and uh, good luck, motivation always, never stop, keep it up trying. And I promise you that at the end of this level, you will learn a lot and also you will feel more comfortable to try. Así que pues, eh, felicidades a todos por su práctica y espero que puedan eh, seguir practicando en nuestras clases, ya que a medida que vamos practicando más, aprendemos más. Así que eh, nos veremos el día de mañana. Así que feliz noche. Good night to everyone. And have Good a night. nice rest. Good, Good night. night, teacher. Good, Good night. night. Good night. See you tomorrow. See you. Good night. Good night. Thank Thanks. you, teacher.
Thank you. It was a pleasure. Thank you so much.